ஹலோ வியூவர்ஸ் இப்போ நம்ம காரசார சமையலில் பார்க்க போகிறது சேப்பங்கிழங்கு ஃப்ரை சேப்பங்கிழங்கு ஃப்ரை எப்படி பண்ணலான்றதை இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இதுதான் சேப்பங்கிழங்கு நிறைய பேருக்கு இது தெரியும் சில பேருக்கு இது தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து பொட்டேட்டோ மாதிரியே நல்ல டேஸ்ட்டாக நம்ம வறுக்கலாம் இந்த சேப்பங்கிழங்க வந்து இப்போ நான் அவிச்சி வச்சுருக்கேன் இதை நம்ம எப்படி ஃப்ரை பண்ணலான்றதை இப்போ பார்க்கலாம் சேப்பங்கிழங்க தோல் உரிச்சு வச்சுருக்கேன் இது கொஞ்சம் உரிக்கிறப்ப கையெல்லாம் கொஞ்சம் கொல கொலனும் நீங்கள் கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக எண்ணெய் தடவிட்டு கூட நீங்கள் வந்து இது பண்ணிக்கலாம் நார்மலாகவே நம்ம ஊறிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் கொஞ்சம் கொல கொலனு கையை ஒட்டுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ இதுக்கு தேவையான பொருள்னு பார்த்தா நமக்கு வந்து மிளகாத்தூள் நான் வந்து கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் எடுத்திருக்கேன் அரை ஸ்பூன் தனியாக தூள் எடுத்திருக்கேன் பெருங்காயத்தூள் எடுத்திருக்கேன் உப்பு அவ்வளோதான் இதுக்கு தேவை எண்ணெய் தேவையான அளவு கடைசியாக நம்ம எல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றப்போகிறோம் அவ்வளோதான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இதை வந்து நான் ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணிக்க போகிறேன் இதை நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக கூட கட் பண்ணிக்கலாம் இதை கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்துட்டு இது செய்ய போகிறோம் இதை எப்படி செய்யலான்றத பார்க்கலாம் இப்போ நான் சேப்பங்கிழங்க கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம வந்துட்டு செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் நான் வந்துட்டு பேன் வச்சுட்டேன் நான் கடாய் வச்சுருக்கேன் கடாய் வச்சுட்டு இப்போ நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு மிளகாத்தூள் மிளகாத்தூள் ஃபஸ்ட்டு எண்ணெயில் போட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் மஞ்சத்தூள் அப்புறம் கொஞ்சோண்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற தனியாக தூள் போட்டுக்கலாம் இதை ஃபஸ்ட்டு நல்லா நம்ம அந்த எண்ணெயோடு கலந்துட்டு அதுக்கப்புறம் சேப்பங்கிழங்க போடலாம் இப்போ எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு நம்ம வந்துட்டு இப்போ மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம் ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் வச்சுருக்கேன் நம்ம அடுப்பை அடக்கியே வச்சுக்கலாம் ஏன்னா அது வந்து காரம் ஏறும் நமக்கு அதுக்கப்புறம் பெருங்காயத்தூள் போடலாம் இப்போ சேப்பங்கிழங்கு போட்டுக்கேன் இப்போ அதை நல்லா வதக்கலாம் நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துக்கிட்டு இது நல்லா வதங்கட்டும் கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம கடைசியாக வந்துட்டு அரிசி மாவு மேலே தூவிக்கிட்டோம்னா இன்னும் நல்லா ட்ரைனஸ் தருவோம் அதுக்கு அதை நம்ம செஞ்சு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம சிம்மில் வச்சு நல்லா வந்துட்டு கோட்டிங் ஆகிற முடிக்க அதை வந்து ரோஸ்ட் பண்ணுவோம் நம்ம அரிசி மாவு போடலாம் இல்லை பொட்டுக்கடலை மாவு பாவை போடலாம் நான் இப்போ அரிசி மாவு இது மேலே தூவுறேன் பாருங்கள் இந்த ஸ்பூன் அளவு தான் தூவுறேன் இந்த ஸ்பூன் அளவை நம்ம தூங்கினோன்னா அது கொஞ்சம் நல்லா கிறிஸ்பியாகும் அதுக்காக தான் நம்ம அரிசி மாவு போடுறது போட்டு கொஞ்சம் நல்லா நம்ம கிண்டி விட்டுட்டோன்னா அதை அடக்கியே வச்சுருங்க அது நல்லா ரோஸ்ட் ஆகும் நம்ம நான்ஸ்டிக் நம்ம ஏன் செய்கிறோன்னா இல்லை இதை செய்கிறப்ப நமக்கு எண்ணெய் அதிகமாக தேவைப்படும் நான்ஸ்டிக்கில் செஞ்சால் எண்ணெய் நம்ம கம்மியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக தான் நான்ஸ்டிக்கில் நான் இப்போ இதை செய்கிறேன் நார்மல் கடாயில் நம்ம பண்ணோன்னா அதுக்கு எண்ணெய் ரொம்ப அதிகமாக தேவைப்படும் நம்ம ஹெல்த் கான்ஷியஸோடு நம்ம இருக்கிறதுனால நான் வந்துட்டு எண்ணெயை யூஸ் பண்ணலை இப்போ இது ட்ரை ஆகிட்டுருக்கு இது ட்ரை ஆகிட்டுருக்கிறப்ப நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூனு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம தேங்காய் நான் ஊற்றிக்கலாம் அது வெறும் ஃப்ளேவருக்கு தான் கொஞ்சோண்டு ஊற்றினா போகிறோம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இல்லை ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஊற்றினா போகிறோம் அதனால் ஒரு ஃப்ளேவர் தருன்றதுக்காக நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் இது அப்படியே வேகட்டும் இந்த தேங்காய் எண்ணெயோடு சேர்ந்து ஊறி வேந்துச்சுன்னா அந்த ஸ்மெல்லும் அந்த அரோமா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இதை நான் இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இது ரோஸ்ட் ஆச்சுன்னா நம்மளோட டிஷ் ரெடி ஆகிடுச்சு ஈஸியாக இதை செஞ்சிடலாம் நீங்கள் ஆஃபீஸ் போகிறவங்க ஸ்கூலுக்கு பசங்களுக்கு சாப்பாடு கட்டி தரவங்களாம் இதை தாராளமாக செஞ்சு கொடுக்கலாம் எங்கள் வீட்டு பிள்ளைங்களுக்கெலாம் இதுனால் ரொம்ப இஷ்டம் நாங்கள் ரெகுலராக வீக்லி ஒன்ஸ் இதை நாங்கள் செய்வோம் இப்போ நம்ம சேப்பங்கிழங்கு ஃப்ரை நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம தேங்காய் நான் ஊற்றினதுனால அது அப்படியே பபிள்ஸ் பபிள்ஸாக மேலே வருது பாருங்கள் இது நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு இதை சர்வ் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டான டைம் இது தான் இப்போ நம்ம சர்வ் சேப்பங்கிழங்கு வந்துட்டு நம்ம சர்வ் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நீங்கள் இந்த சேப்பங்கிழங்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நல்லா ரோஸ்ட்டாக இருக்குது செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் இதை வந்துட்டு நைட்டே அவிச்சி கட் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டிங்கன்னா காலையில் ஏஞ்சி வித்தின் செவன் மினிட்ஸில் நீங்கள் இதை முடிச்சிடலாம் ஈஸி வேலை இது வேலைக்கு போகிறவங்களுக்குலாம் இது ரொம்ப ஈஸியாக செய்யலாம் அது நீங்கள் இது ஒன்றும் கஷ்டமே கிடையாது இந்த பொட்டேட்டோ ஃப்ரை கூட நான்